Donc dans cette vidéo, je vais te présenter Capframe X que tu as sûrement déjà entendu parler sur la chaîne, notamment pour la vidéo Windows Stock versus Windows Opti, ou encore la vidéo Optimiser tous ces jeux PC où je comparais les performances avec des réglages, etc. Bien évidemment, avant de passer sur mon écran, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager. Ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour les 5K. On est donc 5000 sur la chaîne, donc 5000 merci, c'est énorme. Donc maintenant, évidemment, on go vers les 10K. Donc on passe tout de suite sur mon écran, sur Capframe X. Je préfère le préciser avant, mais Capframe X va être très global et très simple à utiliser. En tout cas, via cette vidéo, je vais t'expliquer uniquement des choses simples. Mais si tu veux une vidéo beaucoup plus complexe, beaucoup plus poussée avec toutes les options du logiciel, eh bien je t'invite à me le noter en commentaire et je ferai une partie 2, bien évidemment. Et oui, j'ai un pied de micro. Magnifique. Donc sans plus tarder, on passe sur mon écran. Générique. Donc tout d'abord, tu t'en doutes, avant de le prendre en main et de le configurer, il va falloir le télécharger et l'installer. Donc pour le télécharger, soit tu utilises mon dossier de Diag qui est en description directement, soit tu tapes CapFremix sur internet, sur la page de Download, puis tu cliques sur Installer pour installer la version installer et non la version portable, et ensuite tu auras un fichier zip, un fichier compressé. Donc ce fichier compressé, évidemment, il va falloir le décompresser, donc moi j'utilise NanaZip, mais ça marche avec tout autre logiciel, même celui de base de Windows. Ensuite, tu cliques du coup sur le dossier pour l'ouvrir, tu double cliques sur CapFremix, tu fais next 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 et install bon évidemment je vais pas l'installer parce que bah, il est déjà installé donc faut le réparer et ensuite pour l'exécuter eh bien soit comme moi tu as dans les recommandations donc dans les récemment ajoutés soit tu peux taper eh bien capframe x dans la barre de recherche puis ouvrir en normal et puis faire oui et une fois le logiciel lancé il se présente comme ceci mais la première chose que tu as à faire c'est d'aller dans les réglages en haut à droite puis dans app et mettre le dark mode si tu préfères pour ne pas se niquer la rétine tu peux également cocher ou décocher le fait de recevoir des notifications moi de toute façon je peux le décocher parce que dans tous les cas c'est bloqué dans Windows et tu peux également choisir s'il démarre avec Windows et si quand il démarre, il démarre minimisé, donc minimisé c'est dans la petite flèche ici. Donc on va faire des explications simples et catégorie par catégorie. Donc la première c'est la catégorie capture qui est en fait la catégorie pour capturer tes jeux directement. Donc dans la section running process tu vas avoir la liste ou en tout cas les jeux qui sont actuellement lancés sur ton PC. Donc là par exemple j'ai lancé Among Us pour l'exemple juste parce que c'est un jeu pas trop gourmand et donc tu vas voir que maintenant il apparaît dans la liste des running process, donc des process en cours d'exécution. Et donc une fois que c'est détecté, tu vas pouvoir eh bien, appliquer, en tout cas utiliser les fonctions qui sont en dessous. Donc la première fonction en dessous, ça va être le raccourci pour lancer la capture. De base, ça va être F11, tu peux mettre bah, par exemple F12. Moi je laisse F11, c'est une très bonne touche, mais évidemment tu peux mettre le raccourci que tu souhaites. Ensuite, tu vas pouvoir limiter dans le temps ou non. Donc par exemple, si tu mets 120 secondes comme moi j'avais avant, eh bien ça mettra 2 minutes, 60 x 2. Soit tu peux mettre plus, moins, soit tu mets 0 pour en fait mettre en illimité. Et tant que tu rappuies pas sur la touche, et eh bien ça ne stoppe pas le record. Alors je précise que c'est un record uniquement des performances, donc FPS, latence, etc. C'est pas un record littéralement de l'écran. Ensuite, tu peux ajouter un délai de capture. Tu peux mettre bah, par exemple 10 secondes, 20 secondes. Pour pas trop l'intérêt, donc je laisse 0 pour euh, aucune, aucun délai, donc aucune latence. Et ensuite, tu peux activer ou non la voix, la voix qui te permet de dire si le record est activé ou non. Et évidemment, tu peux régler le volume. Donc par exemple, capture started. Donc moi, je la laisse à 10 parce que c'est plus ou moins fort, mais c'est juste histoire de l'entendre et d'être sûr que la capture et démarrer. Alors ça à la limite ça peut être plus utile quand t'as qu'un écran et que du coup tu vois pas forcément le logiciel. T'as deux écrans, tu le verras que la capture est en cours. Donc voilà, ça peut être un plus, ça peut être un moins, c'est à toi de choisir évidemment. Donc ça c'est pour la partie des raccourcis. Alors je le précise juste, si un jeu tu ne veux pas qu'il soit détecté, tu peux le move dans Ignore List. Alors là j'ai juste traduit comme un gros connard. Ce qui signifie en fait juste que le jeu tu vas le mettre dans la liste des processus bloqués donc qui ne seront pas détectés par le logiciel. Donc pour te montrer un exemple, je suis en train de jouer, je veux faire une capture, F11. La petite voix me dit que le record a bien été démarré et si je rappuie sur F11, et eh bien la petite voix va me dire que le record a été arrêté. Capture finished. Et dernière info très utile, bon qui est disponible dans n'importe quelle catégorie parce que ça concerne la gauche et comme tu peux le voir, n'importe où que j'aille, et eh bien la gauche reste au même endroit. Ça va être les infos par rapport au record, donc les records d'info et ce qui est en fait juste en bas. Donc tu vas pouvoir customiser le nom de ton CPU, de ton GPU, de ta RAM, de ton jeu et rajouter un commentaire. Par exemple, tu fais un test avec overclocking, tu peux mettre le commentaire OC ou avec avec un undervolting, dans ce cas tu peux mettre eh bien, le raccourci, enfin le commentaire undervolting et donc pouvoir comparer plus facilement et surtout ne pas te tromper entre un overclocking et un non overclocking par exemple. Bon après t'es pas obligé de customiser tout parce que de base il y a déjà les infos du CPU, du G... 
GPU, de la RAM et du jeu. Ils sont automatiquement euh, mis à jour en fonction de ce que tu as comme PC et ce que tu fais comme jeu. Et autre info aussi très importante, ça va être plutôt de ce côté-là. Donc les trois informations ici, le Resizable Bar, le Windows Game Mode et le HAGS. Ces trois options que techniquement tu peux désactiver, le Resizable Bar dans le BIOS, le Windows Game Mode c'est dans les paramètres et le HAGS également, il te mettra s'il est activé ou non. Le HAGS en fait c'est l'option que tu as ici dans paramètres, écran, graphique, modifier les paramètres graphiques par défaut et c'est l'option que tu as juste ici, la planification de processeur graphique à accélération matérielle. Donc voilà pour l'onglet capture, c'est l'onglet vraiment de base. Maintenant on va passer à l'onglet analyse qui est un peu plus poussé. Donc déjà tu vas voir que tous tes tests sont répertoriés sur la gauche. Donc mon test de Among Us que j'ai fait en exemple tout à l'heure il est là, sinon les tests que j'ai fait spécialement pour la vidéo de Star Wars, Minecraft Legends, Mortal Kombat 11, Sifu ou Unreal Game qui est le test de Unreal Engine 5.2. Donc ces tests pour les afficher dans l'onglet analyse, il faut tout simplement cliquer une fois dessus et tu vas voir que ça va apparaître. Le graphique va changer évidemment parce que les données ne sont pas les mêmes d'un bench à l'autre. Donc pour t'expliquer brièvement la page analyse, donc par exemple je vais mettre sur Mortal Kombat 11, tu vas voir plusieurs infos plutôt intéressantes à paramétrer et à comprendre. Donc déjà ici tu vas avoir une grande section que tu vas pouvoir choisir. Donc soit tu vas afficher le frame times, donc en fait la latence en millisecondes. Tu peux également afficher tes FPS. Bon pour Mortal Kombat vu que c'est limité en 60 c'est pas très intéressant mais si je passe sur du Minecraft Legend, voilà c'est quand même beaucoup plus variable, ce qui est un peu plus représentatif des jeux en général. Donc voilà ça en gros ça va être les deux sections que tu vas utiliser. L shape j'ai un gros doute sur ce que c'est donc je te expliquerai plutôt dans la vidéo un peu plus poussée et un peu plus complexe mais voilà déjà frame times et FPS c'est déjà très intéressant et ça va t'aider pour pas mal de réglages dans un premier temps. Autre petite section que tu vas voir juste en dessous c'est la section ici. Alors là normalement tu n'auras pas écrit la même chose que moi. Normalement de base tu as ici le maximum, average et minimum. Mais en fait j'ai remplacé les valeurs, en tout cas la première et la dernière par des valeurs beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus intéressantes. Donc pour les personnaliser tu vas cliquer juste en dessous sur statistic parameter settings et tu vas tout simplement bien cocher ce que tu veux afficher. Le maximum je te conseille pas de l'afficher tout simplement parce que le 99% est beaucoup plus précis et eh bien représente beaucoup plus la valeur maximale. Alors c'est pas très utile de savoir à combien le PC va au max en FPS mais voilà je le mets quand même parce que ça donne une petite indication. Donc plutôt le 99% que le maximum. Ensuite je te conseille de mettre le average donc la valeur moyenne. Ensuite les autres valeurs bon c'est un peu plus précis c'est un peu toujours la même chose donc ça va dépendre beaucoup des cas mais je vais pas t'expliquer tout je vais juste t'expliquer le 1% low average. Le 1% low average avec mon accent anglais magnifique est la moyenne des 1% des FPS les plus bas. Donc là par exemple dans mon cas sur MK11 les 1% des FPS les plus bas sont en moyenne de 55,8 FPS. C'est à dire que 55,8 FPS est une valeur que j'aurai uniquement dans 1% des cas sur Mortal Kombat 11 en tout cas sur la session que j'ai fait. Donc c'est plus intéressant que juste la valeur minimum donc là si je mets la valeur minimum bon là c'est la même sur Mortal Kombat mais ça peut ne pas être la même. Donc voilà c'est pour avoir une valeur un peu plus précise et d'ailleurs sache que si ton 1% low average est très proche de ton average normal ça veut dire que les 1% de tes FPS les plus bas sont quasiment au même niveau que ta moyenne. Ce qui veut dire que tu as très peu de chutes parce que si tes 1% de FPS les plus bas c'est 55 mais que tes FPS en moyenne c'est 60 ça veut dire que tu as une chute très rarement donc dans 1% des cas de 5 FPS ce qui est vraiment pas énorme. Donc voilà c'est un peu compliqué à expliquer c'est pas très compliqué comme ça mais de toute façon je te mets un lien dans la description d'une vidéo très complète qui t'explique beaucoup plus clairement et qui prend à peu près 10 minutes à t'expliquer. Elle est en anglaise mais il y a des traductions français donc il n'y a pas de problème et puis pour les anglais vous comprendrez très très bien. La partie de droite est beaucoup moins intéressante, beaucoup moins utile. En tout cas dans cette vidéo on reste plutôt simple donc je vais pas t'en parler par risque de t'embrouiller plus qu'autre chose. Donc ça c'était pour la section analyse. La section overlay ça va être dans une autre vidéo que je vais t'en parler parce que c'est pour afficher en temps réel les statistiques. En fait cette section va te permettre d'afficher en temps réel sur ton écran un overlay avec les stats en direct. C'est exactement ce que tu vois en fait dans les vidéos bench que tu trouves sur YouTube. Des, par exemple des comparaisons de 3070 versus 3070 Ti ou encore juste des FPS avec tel processeur et tel carte graphique comme tu peux trouver également très facilement sur YouTube. L'onglet comparaison est beaucoup plus utile et va te permettre de par exemple comparer eh bien, des configurations différentes, la même configuration mais chez quelqu'un d'autre ou également de faire comme moi dans ma vidéo optimiser tous les jeux PC qui va te permettre de eh bien comparer différents réglages dans le jeu donc les ombres au maximum, les ombres au minimum, la résolution en 4K, la résolution en 1080p etc. Là ça va te permettre de plus facilement en tout cas comparer des résolutions, des réglages dans les jeux. Donc pour afficher des valeurs que tu as enregistrées, soit tu double cliques, soit tu fais glisser de l'autre côté et là tu vas voir que les deux vont s'afficher avec des comparaisons du coup du FPS max etc. Là on compare deux jeux différents donc c'est moins pertinent mais les mêmes jeux avec juste des configurations différentes ça peut être pas mal du tout. Donc du coup pour l'exemple j'ai refait de bench sur Lego Star Wars avec des réglages différents pour qu'on puisse mieux comprendre avec le logiciel. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que pour les différents 
différencier, c'est pas facile avec une vue en tout cas comme ça. Dans l'idée où la seule différence, c'est la date que vous voyez ici, donc 16h44 le 0521, ou alors 16h55 le 524 et 16h57, donc ça c'est les records d'aujourd'hui. Et bien pour mieux les différencier, tu peux étendre un peu, alors peut-être que toi tu l'auras déjà, et elle est dans la section commente. Pour tout simplement et bien ajouter un commentaire, donc là j'ai par exemple ajouté le fait d'avoir du 1080p ultra, donc ce réglage là c'est en 1080p ultra, et ce réglage là c'est en 1080p low, donc avec tout au minimum ou tout au maximum. Sache que tu peux également les trier par dossier en appuyant sur la flèche ici et faire bah, clic droit, create a new subfolder par exemple, où tu vas mettre eh bien, euh, tous les records de Star Wars si tu fais beaucoup de records sur le jeu Star Wars par exemple donc tu écris euh, le nom du jeu par exemple enfin tu mets vraiment le titre que tu veux et ensuite bah, là tu vois que ça t'a créé un sous-dossier donc là ça m'a mis dans le dossier test vidéo que j'ai créé spécialement pour la vidéo, il y a un sous-dossier Star Wars et du coup je vais pouvoir mettre mes records Star Wars dans ce dossier précisément voilà donc ça c'est vraiment de la personnalisation, de la gestion donc tu fais comme tu veux, donc là on va vraiment euh, repasser un truc plutôt simple, donc euh, la comparaison entre du 1080p ultra et du 1080p low, comment comprendre et analyser les résultats. Donc tout d'abord tu peux le prendre, le faire glisser ou double cliquer pour l'ajouter. Je vais laisser juste un peu plus de place pour qu'on puisse mieux voir. Donc là ce que tu vois ici, tu ne peux pas savoir avec certitude si celui du haut c'est le 1080p ultra ou si c'est celui du bas. Alors par logique c'est celui qui a le moins de FPS, le ultra comparé au low et on peut pas être sûr et si jamais il y a un problème, bah, ça peut être l'inverse. Donc pour ce faire, tu vas aller dans label en bas à gauche et tu vas choisir ce que tu affiches. Donc en premier ce que je te conseille d'afficher ça va être le custom comment, donc ton commentaire customisé, donc personnalisé. Et en second tu peux afficher le CPU, le GPU, la RAM, ça dépend si tu as changé des composants, euh, si tu n'as rien changé et que ça t'intéresse pas forcément, tu peux mettre l'heure, tu peux mettre d'autres trucs ou rien, mais euh, voilà c'est pas forcément très intéressant de mettre deux valeurs suivant ton cas. Et donc là déjà d'un coup d'œil, on voit que le 1080p low a plus de FPS au maximum et le 1080p ultra en a un moins, après ça veut tout et rien dire, mais voilà d'un coup d'œil, on arrive à voir le low et le ultra. Donc là comme dans l'onglet analyse, on va mettre des métriques personnalisées, donc pas juste maximum, la moyenne et le minimum, on va remettre les mêmes valeurs que dans analyse. Donc P99 c'était égal à 99 percentile, donc ce qui est ici. Average, normalement il est déjà mis, mais si jamais bah, tu remets average, et le 1% de low average, tu le mets aussi, tu peux également changer la couleur si tu le souhaites, je laisse la couleur de base, mais tu peux le changer si jamais tu préfères. Donc par exemple, si on regarde le 99 percentile FPS, c'est-à-dire les FPS qui sont le 99% du temps, les plus hauts, donc 328 FPS pour le 1080p low, et 312 FPS pour le ultra. Donc là, évidemment, il y a 10 FPS de plus, ça vaut le coup, la qualité est pas non plus bien en dessous, mais voilà, il y a quand même une différence de qualité aussi, c'est à prendre en compte. Et c'est les deux valeurs en dessous qui vont vraiment nous permettre de voir si c'est intéressant ou non de baisser la qualité pour gratter quelques FPS ou beaucoup de FPS dans certains cas. Comme c'était le cas dans Fortnite où j'avais gratté plus de 200 FPS et ça c'était du coup dans la vidéo que je te présentais optimiser tous les jeux PC, elle est dans le petit en haut à droite si jamais tu veux la regarder. Donc la valeur après Average, donc la valeur en moyenne. Donc en moyenne on est à 196 FPS en low et 174 en ultra. Là il y a une un peu plus grosse différence, surtout en moyenne, donc c'est une moyenne qui est quand même plus intéressante à regarder que le maximum de FPS. Et donc la deuxième valeur qui est très intéressante à regarder également, c'est le 1% low average FPS, qui comme expliqué tout à l'heure, c'est le 1% de FPS les plus faibles enregistrés durant la séquence de benchmark. Donc pour le low, on est en 90 FPS, pour le ultra, on est à 82. Après, dans des jeux beaucoup plus gourmands, donc là j'ai pris avec Unreal Game, qui est en fait un benchmark de Unreal Engine 5.2, donc un benchmark très gourmand, là j'étais en configuration RTX 3080, j'ai une 3070 Ti donc j'étais un peu en dessous comparé à la configuration, mais c'était pour être le plus proche possible parce que sinon c'était une 2060 qui n'a rien à voir donc là on voit que l'FPS ça n'a rien à voir du tout, on est sur du 64 FPS au maximum à 37 FPS en moyenne et à 18 FPS pour les 1% les plus bas. Bon là pour le coup j'ai même pas besoin d'enregistrer un autre exemple pour vous montrer mais là en baissant la qualité graphique au minimum les FPS vont vraiment doubler et là il y a tout qui va doubler, la moyenne les 1% low, le maximum, etc. Cette partie comparaison va te permettre principalement de comparer bah, des réglages dans les jeux, comme j'ai fait bah, avec euh, Star Wars, par exemple, mais te permettra aussi, si tu fais des benchmarks, eh bien, de comparer par rapport à des composants différents que si tu changes le processeur, si tu changes la carte graphique ou même si tu changes la RAM. Les autres parties, on en parlera peut-être dans une future vidéo ou pas du tout. C'est pas, pas inutile, c'est pas non plus utile pour tout le monde, donc c'est pour ça que je veux pas forcément parler dans cette vidéo. Elle est déjà quand même pas mal longue, cette vidéo. Donc voilà, je préfère rester quand même plus plutôt large mais en étant précis quand même.
Voilà donc maintenant tu sais comment fonctionne CapFreeMix et tu as donc tous les outils entre les mains pour analyser tes performances, analyser donc tes FPS, ta latence, comparer des réglages graphiques dans tes jeux, comparer des configurations similaires avec tes potes ou même sur internet. Bref, tu as compris comment fonctionne CapFreeMix avec une utilisation quand même plutôt simple et si tu veux une utilisation un peu plus complexe et un peu plus poussée, donc une vidéo plus complexe et plus poussée, eh bien je t'invite à me le noter en commentaire directement et je ferai une partie 2 beaucoup plus poussée. Et j'ai répété le mot poussée 4 fois je crois. 4 fois comme ça. Si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile, et même si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager évidemment, parce qu'on est déjà 5000, on vise les 10K, et ça, ça fait vraiment plaisir. Et on vise pas les 10K prio. Et moi sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vais aller préparer le stream sur le PlayStation Showcase, donc à ce soir, ciao ciao